krásným slavnostním nástupem okolo 40 krojovaných tanečních párů byl zahájen krojový ples v Hovoranech. Organizátorem plesu je místní sbor dobrovolných hasičů, který čítá až 150 členů. A kde se takový ples v Hovoranech již tradičně koná? Nacházíme se v kulturní domě v Hovoranech, kde pořádá sbor dobrovolných hasičů tradiční krojový ples, samozřejmě po tříleté přestávce, která nás k tomu dovedla. Požádáme krový ples pro to, abychom dodržovali místní tradice, lidové zvyky, aby si mladí mimo hodů, hodových tanečních zábav, vyprášili o provětrali kroje. A proto to vždycky začátkem ledna koráme tuto akci, kde se tancuje Moravská veseda, pozvou se okolní obcí. Dneska jsou tady ze Staropotvorova, z Násedlovic a z Mutěnic. Takže přijeli k nám, tady budou tančit Moravskou besedu. Požádáme tu už asi 30 let, možná i del, takže. Tak to se tady každoročně po novém roce scházíme. Hra je dechová hruba i štvánci. Je tady taková kuriozita, že my jsme požadatelé jako hasiči a požádáme taky pětidenní hody. A v letošním roce jsou zvoleni dvě stárky a dva stárci a všichni jsou radši členové sboru dobrovolných hasičů obrany. Takže všichni stárci jsou členové našeho sboru. Tak je to takové zajímavé. Noví stárci a stárky byli zvoleni na Štěpána a tak krojový ples byla jejich stárkovská premiéra. Děvčata pomáhala s výzdobou, ale pak hlavní zodpovědností byl nácvik moravské besedy jako hlavního bodu programu, na kterou všichni netrpělivě čekali. Dechová hudba i štvánci do kroku i skoku hrála a zpívala opravdu nádherně. Jak dlouho se nacvičovali besedu? No, myslím, že od poloviny listopadu, asi tak zhruba, takže... Kolik vás bude párů? Na kolik se můžeme těšit hovoranských párů? 28, takže 14 párů. Zbývající kolečka tvořili přespolní a ples se v tu chvíli stal přehlídkou krojů z podluží. Jaké typické znaky má však kroj z hovoran? Typické prvky mužského kroje jsou červené gatě, červenice, jak se říká u nás, a ty jsou velmi pestře vyšívané, takže si myslím, že to jsou takové jako fakt ten typický prvek, který jako jde na tom muži jako nejvíc vidět. Mohu se zeptat, kolik jste trávil času na vyšívání? Já bohužel nic, já jsem si nechal krojšit, ale švadlení na tom tráví mnoho, mnoho času, protože ty, ty gatě jsou velmi pestré, takže jako je to dlouho, dlouho to vyšívají. Jaký je typický znak dámského kroje z hovoran? Tak určitě náš typický znak je pávka, ta vyšívaná červená sukně, což patří jako pod Kyjov, ale zároveň máme náznaky podluží, protože jsme na rozhraní vlastně podluží a Kyjovska, takže máme od každého něco. A kdo s chasou poctivě již dlouhá léta nacvičuje? To je další zajímavostí Hovoran. Je to přímo celý taneční pár, manželé Kovaničovi, kterým hovoranská chasa říká jednoduše a sportovně trenéři. Jak dlouho nacvičujete besedu v Hovoranech a jak dlouho jste ji nacvičovali na tento ples? No, manžel ji nacvičoval ještě za svobodná, takže ten už to dělá přes 33 roků asi. No a loni jsme začali v říjnu. A vlastně každý, každou sobotu pátek. Vedete i chasu nebo tre, externí trenéři? <laughs> chasu nevedem, to necháváme na těch mladších, to je jejich starost. A my akorát čistě tady tu besedu a pak máme volnost a dá říct. Jak jsou v letošním roce šikovné páry? Ale jo, vždycky jsou šikovné. Když se chce a hlavně když chodí v ten kroji, tak to, to je to hlavní, že jich to baví, takže šikovní jsou vždycky. Pro větrat kroje nebo plesové šaty, zatančit si s živou hudbou, vidět krásné vystoupení, udržované tradice, k tomu dobré vínko a něco na zobnutí, tak to je zárukou dobré zábavy. Ale hlavně konečně možnost osobního setkávání po dlouhé, dlouhé pauze. Když k tomu přidáte ještě bohatou tombolu jako správný adrenalin, je úspěch plesu zaručen. Přejeme všem organizátorům hodně úspěchů a těšíme se na další společenskou událost v Hovoranech.